مقامین وزیر آزم عمران خان کی حکومت آتے ہی شریف برادران کے چہیدے افتران پر احتساب کا خوف تاری ہے اور آپ کو مزے کی بات بتاتے چلیں نواز شریف اور کرپ انتظامیہ کے افتران نے احتساب کے ڈر سے ہی وہ حکومتی گاڑیاں جو ان کے پاس قبضے میں پڑی ہوئی تھی اور احتیار ختم ہونے کے باوجود انہوں نے واپس نہیں کی تھی اب وہ بھی واپس آنا شروع ہو گئی ہیں یہ ایک طاقت ہوتی ہے لیڈر کی جس کے آتے ہی کرپ مافیا میں خوف کا عالم تاری ہے موت سامیت آپ جانتے ہوں گے کہ ہمارے سیاستدانوں کی سرشست کے مطابق سرکاری افسران عوام کی حدمت کے لیے نہیں بلکہ حکومتی امور کی معاملت کے لیے ہیں مگر ہر عام پاکستانی بھی اب یہ راز بہو بھی سمجھتا ہے کہ سرکاری درباریوں کی یہ معاملت کسی اجتماعی ریاستی برائی کے لیے نہیں بلکہ حکمرانوں کی ذاتی لٹ مار اور قانونی جرائم کے لیے محسوس ہے اسی معاملت اور حدمت کا حصلہ ہے کہ ملک کے اسی فیصد اعلانیہ اور غیر اعلانیہ محاصل پر جائز و ناجائز طریقے سے سرکاری ملازمین یعنی بیوروکریسی ہڑپ کر جاتے ہیں یہ سرکاری بابو بہت سیانے ہوتے ہیں حکومت کی نفس کے ساتھ چلنا بہو بھی جانتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے قوم سے حتاب میں اپنے سیکفریٹ کی زائد گاڑیوں کی نیلامی کا اعلان کیا تو احتساب کی چاپ سنتے ہی کسی بھی تعلیبی کاروائی سے بچنے کے لیے سرکاری گاڑیوں پر ناجائز قابض بیوروکریٹس نے گاڑیاں واپس کرنا شروع کر دیں پنجاب کی ملکیت 26 گاڑیاں جو مختلف ریٹائرڈ اور صوبہ بدر خادر سروس بیوروکریٹس کے نجائز قبضہ استعمال میں تھی ڈرائیور سمیت واپس بھیج دی گئی ہیں ان میں سے کچھ گاڑیاں نون لیگ کی حکومت نے آخری دنوں میں بیوروکریسی کو الیکشن پر اثر انداز ہونے کے لیے بطور رشوت دی تھی اور کچھ گاڑیاں نون لیگ کے ابتدائی دنوں میں ریٹائرڈ اور خادر سروس افسروں کو فراہم کی گئی تھیں واپس آئی گاڑیاں اب سروس اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے پول میں آ گئی ہیں پنجاب کے رہائشی ریٹائرڈ افسر جب اہم عہدوں پر تعینات تھے تو اپنی فیملیز کے استعمال کے لیے ناجائز طور پر استحقاق سے زائد سرکاری گاڑیاں بھی رکھی ہوئی تھیں جب ان افسروں کا تبادلہ صوبہ سے وفاق میں ہوا تو انہوں نے سرکاری گاڑیاں بما ڈرائیور واپس نہیں کی اور ساتھ ہی لے گئے اس چیف سیکٹری پنجاب نے یہ گاڑیاں واپس لینے کی جرات نہیں کی کیونکہ وہ بھی ایک سے زائد گاڑیوں پر ناجائز قابض تھے سابق چیف سیکٹری پنجاب اور پرنسپل سیکٹری وزیر اعظم نواز شریف جوید اسلم سابق چیف سیکٹری ریٹائرڈ وفاق کی سیکٹری حضر حیات گوندل سابق پرنسپل سیکٹری برائے نگران وزیر اعظم سہیل عامر عبد الرحمان عابد سابق سیکرٹری تعلیم پنجاب نبیل اوان پروجیکٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر ریاض اللہ سے ایک ایک گاڑی واپس آئی ہے جبکہ سابق ایڈیشنل چیف سیکرٹری عمر رسول اور سابق سیکرٹری سروسز پنجاب فرحان عزیز خواجہ سے بھی دو دو گاڑیاں واپس لی گئی ہیں عمر رسول کے پاس مختصر پنجاب کی دو گاڑیاں ابھی بھی موجود ہیں سابق چیئرمین منصوبہ بندی اور ترقیاتی بورڈ جان زیب خان اور اس کی فیملی کے استعمال میں چار سرکاری گاڑیاں ہیں پنجاب کے صوبائی سیکرٹریز جن کی تعداد بیالیس ہے ان میں ہر ایک کے پاس تین سے چار سرکاری گاڑیاں ہمرا ڈرائیور موجود ہیں ان گاڑیوں کا پی او ایل بی سرکاری خزانے سے جاری ہوتا ہے یعنی اس کے احراجات اور اس کا پٹرول بھی ہمارے کھاتے سے جاتا ہے جس پر مہانہ کروڑوں روپے لاکت آتی ہے جبکہ کسی بھی صوبائی سیکرٹری کو ایک سرکاری گاڑی پما ڈرائیور پٹرول استعمال کرنے کی اجازت ہے سروس اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے ایک سینئر اہلکار نے بتایا کہ جب ریٹائرڈ اور صوبہ بدر سرکاری افسروں نے سرکاری گاڑیاں واپس کی ہیں ان سے سرکاری خزانے کو ہونے والا کروڑوں کا نقصان بھی وصول کیا جائے جو فی گاڑی ایک لاکھ روپے ڈرائیور پٹرول اور کرایہ مہانہ بنتا ہے اس کے علاوہ تیس افسروں سے سرکاری ڈرائیور بھی واپس بلائے گئے جن کی تعیناتی ٹرانسپورٹ پول میں کی گئی ہے سابقہ حکومتوں کی نوازشات کے بعد سرکاری دفاتر کمائی کا اہم ذریعہ اور سب سے منافع بخش کاروبار سرکاری ملازمتیں ہیں جو ایش و آرام کی حلدینہ زندگی اور کارون کے حاضانے سر کرنے کا سنہری موقع بن چکی ہیں سندھ میں بلدیا کے افتران منی لانڈنگ میں ملوث ہیں نئی حکومت کو اس جانب حسوسی توجہ دینی چاہیے کہ سرکاری ملازم کے بیوی بچوں کا وسیع اور ایز بنگلو میں پرتائی زندگی گزارنے کا سبب کیا ہے مہنگی ترین لگجری گاڑیاں ان کے پاس کہاں سے آتی ہیں موسم کرما کی تعطیلات گزارنے سوئٹزرلینڈ ویانا اور مارشل آئلینڈ کس طرح جا پاتے ہیں شاپنگ لندن امریکہ اور دبئی سے کم کسی ملک میں نہ کرنے والے سرکاری افسران کی تنخواہیں کتنی ہیں اور یہ آمدن سے دو سو گنا اخراجات کہاں سے پورے کرتے ہیں بیوی بچوں کے پرتائش لائف سٹائل کی حاطر اعلیٰ ترین سرکاری افسر ملک کے حدادات کے لاوارس وسائل کو جس بے دردی سے لوٹ رہے ہیں اس کا نظارہ کر کے کسی بیڑیے کے روح بھی لرز جاتی ہے بیس اکیس اور بائیس گریڈ کے بے تحاشا افسران کے دو سے چار بچے لندن امریکہ اور دیگر مغربی ممالک کی مہنگی ترین جامعات میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں جن کے ایک ایک سمیسٹر کی فیس پچاس ہزار ڈالر سے لے کر ایک لاکھ ڈالر تک ہے جبکہ ان کے افسر والدہ یا والد انیسویں بیسویں گریڈ کے ملازم کے طور پر مہانہ ڈیر سے دو لاکھ روپے تنہا وصول کر رہے ہوتے ہیں ان ڈیر سے دو لاکھ میں ان کے گھر کے دس لاکھ کے اخراجات بھی شامل ہیں اور سلانہ پانچ سے دس کروڑ بچوں پر بھی خرچ ہوتے ہیں تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنا پیسہ وہ کہاں سے بنا رہے ہیں اس پر بھی ایک کمیشن بنا چاہیے اور جتنا پیسہ پاکستانی عوام کا لوٹا گیا ہے سارے کا سارا واپس